हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स पर लेक्चर नंबर 37 आप मेरे साथ देख रहे हो मैं हूं एके सैनी और आज के लेक्चर में चलिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डील करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जरूर देख लीजिए पिछली वीडियोस में उठाकर लेक्चर नंबर 35 में वही डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 36 में साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बताई हीट ट्रांसफर की वर्क ट्रांसफर की जबरदस्त चीज है फंडामेंटल चीज है उठाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आज के लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहली जो कॉन्सिक्वेंस है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है पाथ फंक्शन क्या होता है ये भी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में ठीक है पॉइंट फंक्शन क्या होता है पाथ फंक्शन क्या होता है वो लेक्चर्स आप उठाकर देखिए लेक्चर नंबर वन से इनफेक्ट देखते चले जाइए अगर सच में मजा लेना है बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं आपको मैं लेक्चर नंबर वन से टू थ्री फोर इस तरह से आप देख कर आइए पूरी कोर्स की प्ले आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज मैं आपको बता रहा हूं हीट ट्रांसफर जो है वो भी एक पाथ फंक्शन ही है पॉइंट फंक्शन नहीं है कैसे प्रूव करके बताऊंगा ऐसे नहीं बोल रहा हर चीज के पीछे लॉजिक है हर चीज के पीछे रीजनिंग है साइंटिफिक रीजनिंग है उसी को आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है मेरा ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए ये चैनल रन कर रहा हूं ठीक है तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को आपके सामने सिंपल भाषा में लेकर आ रहा हूं हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन कैसे देखिए समझने के लिए एक प्रेशर वॉल्यूम थर्मोडायनामिक चार्ट ले लेते हैं ठीक है एक थर्मोडायनामिक चार्ट है भूल जाओ प्रेशर वॉल्यूम है जब क्या है ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं है और एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है जिसके ऊपर कोई प्रोसेस हम एक्ट करवा रहे हैं क्लोज सिस्टम क्या है ओपन सिस्टम क्या है ये भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है आप पिछले लेक्चर से देखोगे सारा कुछ समझ में आएगा तो क्लोज सिस्टम है जिसके ऊपर हमने एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस करवाई और उस प्रोसेस ने क्या किया ध्यान से सुनो उस प्रोसेस ने क्या किया उसकी स्टेट चेंज कर दी जैसे सपोज अभी वो इस स्टेट के ऊपर है स्टेट नंबर वन के ऊपर ठीक है जी और जब हमने उसके ऊपर एक प्रोसेस करवाई तो प्रोसेस होने के बाद उसके पैरामीटर चेंज कर गए प्रेशर चेंज कर गया वॉल्यूम चेंज कर गया तो एक दूसरा पॉइंट हमें कहीं मिलेगा इस चार्ट के ऊपर सपोज वो यहां कहीं है पॉइंट नंबर टू सो दिस इज इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज फाइनल थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ दैट क्लोज सिस्टम अब जो वन से टू तक उसको लेकर गया सिस्टम को एक प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस कैसे हुई देखो सपोज वो प्रोसेस कुछ इस तरह से हुई थी वन से टू तक जो सिस्टम को पहुंचा दी ये वाली वो सिस्टम की प्रोसेस है वन से टू ठीक है जी एक प्रोसेस हो गई ये हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसेस ये भी आपको पता है फॉरवर्ड प्रोसेस बैकवर्ड प्रोसेस ठीक है ये भी मैंने आपको समझाया था अच्छा अब बैकवर्ड एक प्रोसेस करवाते हैं ठीक है जो कि टू से वन तक सिस्टम को दोबारा वापिस ले आए रिस्टोर कर दे तो हम ये कह सकते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा दो प्रोसेस के साथ चलिए एक दोबारा हम प्रोसेस करवाते हैं जो कि सिस्टम को टू से उठा के वन तक वापिस ले आएगी कैसे ले आएगी देखो सपोज ये वाला ट्रैक है ये वाला पाथ है जो उसने फॉलो किया और सिस्टम वन तक वापस आ गया टू से चला और वन तक वापस आ गया ठीक है जी जिस रास्ते से हम फॉरवर्ड गए थे वन से टू उस रास्ते का एक नाम रख देते हैं सपोज स्मॉल ए रख दिया हमने नाम और जिस रास्ते से हम वापस आए हैं उस रास्ते का हम नाम रख देते हैं बी ठीक है सो टू बी वन से होते हुए हम वापिस आए अच्छा वापिस आने के लिए जरूरी तो नहीं ना कि यही एक रास्ता था अगर प्रोसेस कुछ अलग तरीके की हो जाएगी तो ट्रेजेक्ट्री ये जो पाथ है वो भी अलग बन जाएगा थर्मोडायनामिक पाथ तो हम क्या करते हैं टू से अगर वन सिस्टम को लेकर आना है वापस तो एक दूसरे रास्ते से लेकर आते हैं दूसरी कोई प्रोसेस करवा देंगे जिससे रास्ता चेंज हो जाएगा और वो दूसरा रास्ता कौन सा है मान लो दूसरा रास्ता है ये वाला इधर से घूम के यहां ऐसे सिस्टम पहुंचता है जिसको हम नाम दे देते हैं प्रोसेस सी तो टू सी वन एक ये पाथ बन गया रिवर्स जर्नी का तो दो रिवर्स जर्नी के पाथ बनते हैं टू बी वन एंड टू सी वन और फॉरवर्ड में जाने के लिए एक ही पाथ हमने रखा वन ए टू ऐसा हो सकता है ना प्रैक्टिकली सब कुछ प्रोसेस के हाथ में है जैसी प्रोसेस करवाओगे वैसा यहां पे प्लॉट बनता चला जाएगा ओके अच्छा अब हमारे पास एक साइकिल बन रहा है वन ए टू बी वन का देखो वन ए टू बी और वन ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल बन गया जिसमें दो प्रोसेसेस हैं वन ए टू और टू बी वन दो प्रोसेसेस का एक साइकिल बनता है अच्छा इसमें पूरे साइकिल में अगर हम देखें कि कितना टोटल हीट ट्रांसफर है कितना टोटल वर्क ट्रांसफर है कैलकुलेट कर सकते हैं ना कैसे इस पूरे साइकिल में टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ जितना हीट ट्रांसफर हुआ वन में 
प्लस जितना हीट ट्रांसफर हुआ टू बी वन में ठीक है एल्जेब्रिकली हम दोनों को जोड़ देंगे प्लस माइनस साइंस का ध्यान रखते हुए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जस्ट जो पिछली वीडियो है साइन कन्वेंशन कैसे लेना ध्यान से देख लेना तो यहां पर हम लिखते हैं देखो हीट ट्रांसफर वन ए टू प्रोसेस में कितनी हुई मान लो उसको मैं लिख देता हूं डी क्यू डी क्यू क्या है हीट ट्रांसफर हमने शॉर्ट में लिखा है डी क्यू तो डी क्यू हीट ट्रांसफर कितना हुआ वन ए टू यहां पर हम प्रोसेस का नाम लिख देते हैं वन ए टू में तो इस प्रोसेस में इतना हीट ट्रांसफर हुआ और दूसरी प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ टू बी वन में उसको हम प्लस में कर देंगे प्लस हीट ट्रांसफर डी क्यू टू बी वन तो ये सारा हुआ पूरे साइकिल में हीट ट्रांसफर इस साइकिल में वन ए टू बी वन में टोटल हीट ट्रांसफर इतना हुआ ओके okay. अच्छा टोटल हीट ट्रांसफर के साथ साथ टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हुआ इस पूरे साइकिल में वन ए टू बी वन में वो कैसे लिखेंगे वो भी ऐसे लिख सकते हैं हम कैसे डी डब्ल्यू ये है मान लो वर्क ट्रांसफर वन ए टू प्रोसेस में वन ए टू ठीक है और प्लस कर दो डी डब्ल्यू टू बी वन ठीक है टू बी वन ये टोटल वर्क ट्रांसफर ये टोटल हीट ट्रांसफर ठीक है जी अच्छा आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैंने आपको पहले समझा रखा है कि वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है पॉइंट फंक्शन नहीं होता और जो चीज पाथ फंक्शन होती है उसको फिर उसमें जो चेंज आने वाला है प्रोसेस के दौरान उसको हम डी से नहीं दिखाते थर्मोडायनामिक्स में उसको हम डेल से दिखा सकते हैं ठीक है सिंबल हम अलग कर देते हैं ये मैंने अच्छे से पहले आपको समझाया था वो बताता है कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वर्क ट्रांस पर पाथ फंक्शन है देयर फोर इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल दैट्स वाई हम यहां पर डी नहीं यूज करते हम डेल यूज कर लेते हैं सपोज डेल डब्ल्यू ठीक है इसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं डेल डब्ल्यू ये डेल आपको ये बताता है कि ये जो डब्ल्यू है दैट मींस वर्क की हम बात कर रहे हैं सो वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है पॉइंट फंक्शन नहीं है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है ये तो हमें पता है ऑलरेडी पहले मैंने आपको समझा रखा है अब तक की नॉलेज में ठीक है इसलिए हमने इसको अब डेल लिख दिया ओके okay, दूसरी तरफ क्यू के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है मैंने आपको इसी लेक्चर में यही प्रूव करके बताना है कि क्यू पाथ फंक्शन है लेकिन अभी पता तो नहीं है ना इसलिए हमने यहां पे डी लिख दिया बाद में देखेंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है अच्छा अब याद करिए पिछले से पिछला लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें मैंने आपको यही तो बताया अगर क्लोज सिस्टम है और उसके ऊपर कोई थर्मोडायनामिक साइकिल हो रहा है तो ये टोटल और ये टोटल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे टोटल वर्क ट्रांसफर इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग थर्मोडायनामिक साइकिल यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई एम रिपीटिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिस इक्वेशन हैज बीन रिटर्न अच्छा अब हमारे पास एक साइकिल और बन रहा है 1a2c1 1a2 ठीक है और 2c1 देखो ऊपर वाली प्रोसेस को हम जोड़ रहे हैं 1a 2c1 बीच का पाथ छोड़ दो अब तो इस बाहर वाले आउटर जो थर्मोडायनामिक साइकिल बन रहा है इसके लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो कैसे बनेगा पहले देख लेते हैं हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर क्या होगा डी क्यू प्रोसेस कौन सी वन ए टू वन ए टू प्लस टू सी वन उस प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर डी क्यू टू सी वन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू वर्क ट्रांसफर किसके लिए वन ए टू के लिए वन ए टू और प्लस टू सी वन के लिए जो वर्क ट्रांसफर बनेगा डेल डब्ल्यू टू सी वन ठीक है जी दो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ रही हैं अब क्या करना है पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए ठीक है पहली इक्वेशन में से क्या करना है दूसरी को माइनस कर देना है सो डी क्यू वन ए टू डी क्यू वन ए टू खत्म हो जाएंगे कट जाएंगे आपस में और यहां बचेगा डी क्यू टू बी वन देखो डी क्यू टू बी वन माइनस डी क्यू टू सी वन टू सी वन ओके दिस इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू वन ए टू माइनस डेल डब्ल्यू वन ए टू ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे यहां बचेगा डेल डब्ल्यू टू बी वन माइनस डेल डब्ल्यू टू सी वन अच्छा अब देखो ये जो राइट साइड टर्म है डेल डब्ल्यू टू बी वन माइनस डेल डब्ल्यू टू सी वन ठीक है ये पूरी टर्म जो है दैट इज नॉन जीरो मतलब ये जीरो कभी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती जीरो समझो जरा ये जीरो तभी होगी अगर ये दोनों बराबर हो दोनों इक्वल हो तभी तो जीरो होगा ना लेकिन ये दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है वर्क ट्रांसफर टू बी वन प्रोसेस के दौरान ये है वर्क ट्रांसफर टू सी वन के दौरान देखो टू बी 
वन के दौरान वर्क ट्रांसफर कितना हुआ टू सी वन के दौरान वर्क ट्रांसफर कितना हुआ ये वो वैल्यूज है अगर दोनों पाथ अलग अलग हैं तो वर्क ट्रांसफर दोनों में अलग अलग होगा एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्क ट्रांसफर क्या है पाथ फंक्शन है पाथ पर डिपेंड कर रहा है मैंने पहले बता रखा है आपको अच्छे से समझा रखा है इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नॉन जीरो अगर ये डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है दिस इज इक्वल टू दिस मच इसका मतलब है ये जो चीज है दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो देखो डी क्यू टू बी वन माइनस डी क्यू टू सी वन दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है क्योंकि ये ऐसा था इस वजह से ये ऐसा निकल कर आ रहा है यहां से फिर यहां से क्या निकल कर आ रहा है देखो डी क्यू टू बी वन इज नॉट इक्वल टू डी क्यू टू सी वन ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे डी क्यू क्या था हीट ट्रांसफर टू बी वन प्रोसेस में 2b1 प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होने वाला है और 2c1 प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होने वाला है वो ये रहा इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर अलग होगा इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर अलग होगा हालांकि स्टेट सेम है 2 से लेकर 1 तक पहुंचाया जा रहा है पी टू वी टू टी टू से पी वन वी वन टी वन तक पहुंचा रही है दोनों ही प्रोसेस लेकिन इस प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर होगा वो अलग होगा इस प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर होगा वो अलग हो गया तो यहां से क्या प्रूव हुआ यहां से सीधा 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 ये प्रूव हो रहा है कि हीट ट्रांसफर भी वर्क ट्रांसफर की तरह पाथ फंक्शन है पाथ पर डिपेंड कर रहा है अगर ये पाथ है तो अलग होगा हीट ट्रांसफर ये पाथ है तो अलग होगा हीट ट्रांसफर कोई और पाथ है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर अलग होगा हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेम स्टेट्स के बीच में प्रोसेस ऑपरेट हो रही है ठीक है टू से वन टू से वन के बीच में लेकिन पाथ बदलने से यानी प्रोसेस के पाथ बदलने से हीट ट्रांसफर भी अलग अलग हो रहा है सो इट इज प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट दैट हीट ट्रांसफर इज पाथ फंक्शन लाइक वर्क ट्रांसफर तो आज के बाद सुनिए ध्यान से आज के बाद डी क्यू लिखना बंद कर दीजिए हम नहीं लिखेंगे डी क्यू हम क्या लिखेंगे डेल क्यू लिखना शुरू कर देंगे डेल क्योंकि जैसे डब्ल्यू के आगे डेल लगा था पाथ फंक्शन है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वैसे ही हीट ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है सो डी नहीं लिखेंगे डेल लिखना शुरू कर देंगे तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड कॉन्सिक्वेंस के साथ फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स की मिलते हैं जल्दी थैंक यू वेरी मच